viewers, this is Imi. Welcome to our weekly show, Star Cafe. Prothomi Shabai ke bhalo basha dibosher agonito shubhetsa. Happy Valentine's Day. Bhalo basha dibosher, amar studio te aajke eshe chen dujon oti thi. Cholun kotha na bariye, tadhe shonge porichi to hoyni. Amader shonge achen Deepak Khandokar. Amader shonge aro achen Shahid Bhai. Shahid Bhai kya achen? Welcome to my show. Thank you. Deepapu, Shahid Bhai, Dujun ke bhalo basha dibosher onik shubhetsa. Prothomi shuru korbo. जे तुम्हारे भालो वाशर टेकी भावे हुए चिलो माने तुमरा प्रथम प्रेमे पोरे चिले की भावे ऐसा पोरी नहीं है कुनो ऐसा कुनो पत्ते के बार पोरी चेस्टा करते जाएगी अच्छा कौन दिन होलो मधे तुम्हारे ये बस प्राय फोर्टीन इयर हबे चौदह बच्चोर अच्छा ये चौदह बच्चोरे की भालो वाशर बेशी चिलो ना की बंधुत्तो बेशी � भालो भाषा अकुनो तुरी करते बारे नहीं। I'm trying to make a good home। जिस दिन बोलना कि भालो भाषा है, I'm trying अकुनो। अच्छा दीपा, तो तुम्ही तुम्हार माने भालो भाषा कौन जोटा दिए पूरा शौंक से टक गुच्छे रखो? आमार कथित जेटा मन है responsibility। responsibility टा छोबार आगे आमार कथित मन है। ये कौन कथित आशुले perfectly कोट्ते हबे, बं कौन टके priority दि� भालोबाशा की शुद्ध भालोबाशा मानवश्रेष्ठ जुन्नो बेशी फैमिली और नो मेंबर द जुन्नो बेशी ना कि कादेज जुन्नो बेशी कादेज जुन्नो बेशी तुम्हारे इस आश्चर्य भालोबाशा मानुष चार चाहिए भालोबाशा मानुष गुलो मिले तो आश्चर्य बाशा टा फैमिली टा शंक्षत टा तो पूरा शंक्षत टा प्रति शब्द शूटिंग है आमी इटा ते वो भी नहीं कर चुका ना कॉपर चला के इटा चौदह वर्ष चला के मैंने आमदे बीयर इमीडिएट आठ दस दिन आगे बीयर आगे की तो मदर प्रेम हुए चिलो वो चार दस दिन है एक तक कथा आठ दस दिन है कथा बात चला पड़ेगी कथा एक्चुअली आठ दस दिन हो ना छोए चार पाँच छोए दिन अच्छा पाँच छ शेरों को भी मन है चुका है। मैंने शेखने की अनेक भालो वाशा काज कर चिलो ना कि मन हो चुलो जो लाइफ पार्टनर ये टाइप बेस्ट हो बे कौन टा? लाइफ पार्टनर टाइप मन हो चुका। हमारे शेरों भालो वाशा विषय टा तो अखुनो बोल रहा हूँ जो टा पौरवुर्ती शो में ये है चुप। हमारे मन है चुलो जो दीपा � मने होच्छिलो जेरो कम दीपा जेरो कम मानुष जेरो मानुष तो कहीं तो खुद चिला। ये टाकी छोटा आमर आमर क्षेत्रों का रामी दीपा पर शंगे जोकन एक टा लॉन्ग टर्म में एक टा काज करा शुजुक पे चिलम तो खोन ना आमर मने आजे फोर आवर्स एक्शन था का ट्वेंटी फोर आवर्स एक्शन के था का ताशम पर के � ताके देखले दूर थे के जामो ना एक टा पर्सनालिटी मोन है, she is totally different आर तार मोते मोमोता माया इटा ऐतो बेशी आर मेदर के टा मी तू बोलो जिता आमर क्षेत्रो है मेदर है कि फैमिली मेंबर द जोनो भलो बशा बेशी थके माने वो ही जरा रेस्पॉन्सिबिलिटी नीते पसंद करे जिसे मेरा जरा खूब रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बड़ो है � I mean... Maybe you were starting to join the theater and then you joined the theater. I did the theater, then I did the assistant director, then I did the cinema, then I did the cinema. I did the theater and did the voice artist. Okay, okay. I did the voice artist. Okay, so what did you do with the voice artist? I was thinking that I didn't have to do it. I didn't have to do it in the future. आमी उभिनोए स्टेबलिस्ड होते चाहे बा आमी अमार कैरियर टेक नहीं देख बोलना कि शोमाए स्रोते ए डिसीजन नहीं नहीं ऐसे नहीं उभिनोए आमी ऐसे ले कोखुनो अन्नो कोनो किचु चेष्टा करी है आमी आमार दादा जात्रा उभिनोए करते हैं आमार बाबा टेलीविजन सिनेमा मंचो उभिनोए कोरे चेन किंतु मतलब दादा धोरे ने जाता कुर्ते जेम मारा गया था नॉनी मतलब कुरे कुरे फेलर पर थे मारा गया था ना रोको गोल्पो जानी हमी बट आमार के अनेक बेशी प्रोहबी तो कुरा चलो असुले हुमेन फुरी दी नॉनर थिएटर 
ওনার অভিনয় এগুলো আমাকে অনেক একটা সময়ে আপনি অনেক অনুপ্রাণিত আমার মানে আমার চাইল্ডহুড হিরো আমার আইডল উনি তো ওনাকে দেখে আমার মনে হয়েছে যে আমি আসলে অভিনয়টাই প্রফেশনালি করতে চাই সেটার জন্য অন্যান্য চেষ্টা করা ধরেন থিয়েটার করতে আসা বা অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করা সেগুলো কিন্তু আসলে অভিনয় প্রস্তুতি হিসাবেই করা আচ্ছা পরবর্তী সময়ে যখন আসলে সুযোগ পেলাম অভিনয় তখন আসলে অভিনয়টাকেই আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করলাম আচ্ছা ভালো লাগা তৈরি হওয়া এবং যে জিনিসটা আমাকে উৎসাহী করেছে সেটা হচ্ছে যে দর্শকের পছন্দ মানে আমার কাজটা দেখে দর্শক অনেক পছন্দ করেছে যখন মিডিয়ার লোকজন আমার কলিগরা তারা খুব পছন্দ করেছে তারপর অনেক অনেক কাজের অফার আসা তারপর একটা সময় মনে হলো যে এই কাজটাতে আমি অনেক কমফোর্টেবল এবং আমার আমি এনজয় করছি আমার ভালো লাগছে মানুষ আমাকে পছন্দ করছে এবং নতুন নতুন ক্যারেক্টার তৈরি করার যে একটা আনন্দ ওটা আমার কাছে অনেক ইন্টারেস্টিং মনে হয়েছে যে এর পাশাপাশি আমি এয়ার হোস্টেস ছিলাম তো এয়ার হোস্টেস জবটা ওই সময় আমার কাছে মনে হতো খুব বোরিং একটা কাজ মানে এত বোরিং মুখস্থ অন্য কাজ অনেক বোরিং লাগে আমার কাজটাই সবচেয়ে মুখস্থ কিছু কাজ করছি পাশাপাশি যখন কম্পেয়ার করলাম দুইটাকে যে আমার কাছে মনে হলো যে অ্যাক্টিংটা অনেক ইন্টারেস্টিং এবং আমার মনে হচ্ছে যে আমি নতুন নতুন অনেক কিছু ক্রিয়েট করতে পারছি এখানে আমি ফলাফলটা দেখতে পাচ্ছি তারপর যখন নাটক টনের হলো আমি রিয়াকশন দেখতে পাচ্ছি মানুষের পছন্দ করছে কিনা বা আমি বুঝতে পারছি যে ভালো লাগছে কিনা এই যে এক ধরনের রিয়েলাইজেশন এটা আমার কাছে খুব ইন্টারেস্টিং ছিল তোমার এই তোমার ওই অভিনয় জগতের এই পদচারণায় আমরা দুজনই জানি যে এটাই আমাদের কাজ এর বাইরে আমাদের যে কোনো কাজ নাই বা আছে না যে খুব যুদ্ধ করে এই কাজটা আমরা করতে যাচ্ছি এরকম না এটা আমাদের লাইফের একটা পার্ট ওকে যেমন বাসায় রান্না করাটা আমার লাইফের একটা পার্ট সেরকম শুটিং এ যাওয়াটা আমার লাইফের একটা পার্ট ওর লাইফের একটা পার্ট ও জানে ও শুটিং এ যাবে আমি জানি ও শুটিং এ যাবে বাচ্চারা জানে আমরা শুটিং এ যাবো মানে এটা আমার বাসার খুব রেগুলার একটা ঘটনা এখানে এটাকে যদি কোঅপারেশন বলে তাহলে অবশ্যই সবাই কোঅপারেট করছে অনেকে বলে যে শ্বশুরবাড়ি পছন্দ করে না হাজব্যান্ড পছন্দ করে না বা বাবা মা পছন্দ করে না এটা আমি যেমন বাবা মার ক্ষেত্র থেকেও আমি দেখিনি এই আমার শ্বশুরবাড়িতে আসার পরেও দেখিনি হাজব্যান্ড বা আলোচনা থাকি ছিলাম ওখানে স্কুল করার জন্য তখন ওকে দেখেছে এবং আমি জানি যে ও প্রাচনাট করে তো বিয়ের ব্যাপারে এই একটা জিনিস আমাকে হেল্প করেছে ডিসিশন নিতে যে যে জিনিসটা হচ্ছে যে ও থিয়েটার করে আমার মনে হয়েছে যে আমার প্রফেশনাল একটা লোক অ্যাটলিস্ট ওর সাথে আমি কথা বলতে পারবো ওকে কারণ আমার এর আগে 
এরকম হ্যাঁ মানে হচ্ছে যেমন অনেকের সাথে আমার বিয়ের ব্যাপারে অনেকের সাথে কথা হয়েছে বিয়ের আগে বিয়ে এই একে ধরে নিয়ে আসছে হয়তো বিয়ে করব আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ করে ফেলো করে ফেলো না কিন্তু দেখি কি টপিক নাই কথা বলতে পারছি না কি নিয়ে কথা বলবো আর যখন বাইরের কোনো মানুষ জিজ্ঞেস করে না আচ্ছা এই সমীর এটা হলো কেন আচ্ছা এই বিপাশা এটা হলো কেন আমার ভীষণ রাগ হয় আমার মেজাজ গরম হয়ে যায় যে তখন তার মানে হচ্ছে সে তো এই এই সাইডের না সে না উৎসাহী দর্শক মনে হয় ওই উৎসাহী দর্শক আসলে আমি বিয়ে করতে পারবো না হ্যাঁ 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 আমার কাছে মনে হয়েছে যে এখানকার মানুষ দরকার আসলে মানে সমিয়াপা যেমন আমার মানুষ তার মানুষও হতে হবে সমিয়াপার মানে তার কাছে আউটসাইডার যেন না হয় ইমি যেন তার কাছে আউটসাইডার না না হয় এরকম আমার আপন হলে তারও আপন হ্যাঁ মানে এখানকার কেউ হলে আমার জন্য অনেক কমফোর্টেবল তার সাথে আমার কথা বলা কমিউনিকেট করা অনেক ইজি হবে যেমন ওই যে বলবো এখনও বলছি যে এই যে শুটিংয়ে যাওয়া নিয়ে রাত দুইটায় আসছি কি চারটায় আসছি বা ও চারটায় আসছি কি দুইটায় আসছি এটা নিয়ে আমাদের কিন্তু কখনো কোনো মনে হয় না যে হ্যাঁ এত রাতে কেন আসলো বা কি বিষয়টা জানি শুটিংটা এরকমই তা আমরা কথা বলছিলাম এমন একজন দম্পতির সঙ্গে যাদের মধ্যে কোনো তেমন ঝগড়া হয় না যাদের মধ্যে যাদের মধ্যে বন্ধুত্ব খুব বেশি যাদের মধ্যে ভালোবাসা খুব বেশি ভালোবাসার গল্প আমরা আরো অনেক বেশি বেশি শুনবো তার আগে আমরা একটা ছোট্ট বিরতি নিয়ে আসি দর্শক আমরা একটা ছোট্ট বিরতি নিয়ে আবারও ফিরছি কোথা যাবেন না ফিরছি শীঘ্রই সঙ্গে থাকুন হ্যালো ভিয়ার্স ওয়েলকাম আফটার দ্য শর্ট ব্রেক দীপাপা আমাদের ভালোবাসার দিনে ভালোবাসার গল্প চলছিল আর সাহেদ ভাই আর দীপাপার ইয়ে গল্প ভালোবাসার গল্প সেটা হচ্ছে যে আমরা ভালোবাসার মানুষটাকে আসলে খুঁজে পাই হয়তো অনেক দেরিতে আবার দেখা যায় পেয়ে আবার তার মূল্য দিতে পারি না আবার অনেক সময় আমাদের কপাল গুণে দেখা যায় আমাদের সাথের মানুষটা আমাদেরকে সাথে নিয়েই অনেক দূর চলে যাচ্ছে আবার অনেকে অনেকের সঙ্গটা ছুটেও যায় অনেক সময় তো দীপা এখনকার যেই মানে ট্রেন্ডিং এখন যেই মানে লাইফস্টাইল চলছে সবার অনেক ফাস্ট লাইক সবার আসলে লাভ করার সময় কম ভালোবাসাটা কিভাবে কনভে করব সেটা সময় কম তার থেকে আশেপাশের জিনিসে কনসেন্ট্রেশন করতে গিয়ে কোথায় জানি চলে যাচ্ছে সব কিছু আর সব কিছু কোথায় জানি একটু ভেঙে যায় চেন ব্রেক হয়ে যায় কেউ কাউকে বুঝতে অনেক একটা পিছিয়ে যাই এক একজন নিজেদের জগতে ব্যস্ত থাকি তুমি ব্যাপারটা কিভাবে দেখো এখন এই যে ট্রেন্ডটা চলছে সেই ট্রেন্ডটাকে কিভাবে দেখো আমার কাছে মনে হয় ফোকাসের অভাব মানে আমি কি চাই কি করতে চাই কোন জিনিসটাকে কোন কাজটাকে আমি প্রায়োরিটি দিব আর কতটুকু প্রায়োরিটি দিব সেটা অনেক জরুরি অনেকেই দেখা যায় যে মিডিয়ায় কাজ করবে মিডিয়ায় কাজ করবে খুব ভালো আচ্ছা তারপরে হঠাৎ করে মনে হয় আচ্ছা বিয়ে করবে একটা আচ্ছা আবার একটা বিয়ে করলো বিয়ে করার পরে আবার মনে হয় যে হ্যাঁ আমার মনে হয় ক্যারিয়ার শেষ হয়ে গেল আমাকে আবার ক্যারিয়ার করতে হবে সব ছেড়ে ছুড়ে আবার ক্যারিয়ার 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 আমার কথা হচ্ছে যে দুইটাই করা যায় চাইলে দুইটাই পাশাপাশি রাখা যায় কিন্তু প্রপার টাইমিংটা জরুরি যেমন আমি আমি ফিল করি বা আমার কাছে মনে হয় যে আমার বাচ্চারা এখন যে স্টেজে আছে তাদেরকে যথেষ্ট টাইম আমার দেয়া উচিত এরকম মনে হয় যে কারণে আমি কি ছয় সাত দিন আট দিন দশ দিন ম্যাক্সিমাম এর মধ্যে কাজটাকে রাখার চেষ্টা করি যে এর বেশি যেন না হয় তাহলে অ্যাটলিস্ট বিশ দিন আমি বাচ্চাদের টাইম দিতে পারবো বা ঘরে টাইম দিতে পারবো বা ওর সাথে থাকতে পারবো বাসায় থাকতে পারবো কারণ বাসায় না থাকলে যেমন দেখি যে দুই দিন হয়তো থাকছি না তখন না অপরিচিত একটা বাসা মনে হয় যে এটা ঠিক আমার বাসা না বা আমি আমার বাসায় সিসিটিভি ক্যামেরা আছে তো আমি ক্যামেরা দিয়ে দেখি শুটিংয়ে বসে মানে আমি দেখে আমার মনে হয় কি আমার বাসা না মানে খাচ্ছে কি কখন কি খাচ্ছে বাচ্চারা মনে হয় উল্টা পাল্টা খাচ্ছে বা এই গোসল করলো না বা টাইমলি ঘুমাতে যাচ্ছে না খুব বিরক্ত লাগে আমার মনে হয় কি সব সিস্টেম অলট পালট হয়ে যায় তো এই যে একটা প্রপার সিস্টেম সিস্টেমটা মেনটেন করার জন্য আসলে যে কোনো একজনকে খুব স্ট্রিক্টলি সংসারটা হ্যান্ডেল করতে হয় তা আমার তো মনে হয় যে সেই ক্ষেত্রে মেয়েরাই এগিয়ে আছে কারণ হচ্ছে একটা মেয়েই আমার মনে হয় সংসারটা আগে মনে করতাম না মেয়েরা কেন সংসার দেখবে ছেলেরা তো সংসার দেখবে ছেলেদের অবশ্যই হেল্প করা উচিত সাহেদ ভাইয়া আপনারা তো দুজনই অভিনয় জগতে আছেন তো দুজনের এমন কি কোনো সময় হয় না যে আমার এই মুহূর্তে এই কাজটার জন্য বাসায় থাকতেই হবে এখন সাহেদ ভাই থাকতে পারছে না দীপাপু কি অনেক রাগান্বিত 
বা মানে ওই টাইমটাতে মানে তার হাজবেন্ডকে তার পাশে চাই এরকম কি হয় না যে স্কেডিউলের কারণে আমি আর জায়গায় শুটিং করছি কিন্তু আমার এই মুহূর্তে এই কাজটার জন্য ইমার্জেন্সি বাসায় যেতে হবে তখন কি এরকম কোনো ধরনের কোনো কনফ্লিক্ট বা ক্লাশ হয় না বা বাসায় সামটাইমস সময় ম্যানেজ করার জন্য একটু ঝামেলা হয় না না আপনি যেভাবে বলছেন সেই রকম ভাবে হয় না হয়তো বা দেখা যাচ্ছে যে কোনো দিন দীপার খুব ইমার্জেন্সি কোনো শ্যুট আছে যেটাতে দীপার হয়তো বা যেতেই হবে থাকতেই হবে আমারও কোনো একটা শ্যুট পড়ে গেছে তখন অল্টারনেটিভ কোনো ব্যবস্থা করা হয় ওটা মিউচুয়ালি আমরা হয়তো ডিসাইড করি যে আচ্ছা বাচ্চাদের হয়তো পিকআপ ড্রপের ব্যাপার আছে কে স্কুলে থেকে নিয়ে আসবে নিজের উপরে এমনও হয়েছে কিন্তু যে আমার ছোট বাচ্চাটা যখন হয় রাতে হয়েছে ও রাত তিনটার সময় পরের দিন ও শুট ছিল ও আমি কিন্তু ক্যাবিনে ছিলাম ও ওখান থেকে হসপিটাল থেকে ও শুটে যেত আবার রাতে হসপিটালে আসতো এসে ঘুমাতো আবার হসপিটাল থেকে শুটে চলে যেত এরকম এরকমও হয়েছে সো এটা আমি আমার কাছে খুবই নর্মালি ছিল বিষয়টা রিলিজের দিন আমার শুটিং ছিল এবং খুব মেজর সিকুয়েন্সে আমার তখন মনে হয় যে না একটু আমরা আমরা যে যে বয়সে সে বয়সের যদি অ্যাক্ট করি আমাদের কিন্তু ঝামেলা অনেক ধরেন আমি এখন যদি একটা ষোলো বছরের ছেলের মতো আচরণ করি বানাবেন আমি সকালবেলা যদি আমার ছেলেকে স্কুলে যেতে যে শর্টস পরে আর হাফ হাতা গেঞ্জি পরে চলে যাই এটা হবে না তুমি প্রত্যেকটা বয়স এবং জায়গার একটা বিউটি আছে তোমাদের লাভ লাইফ নিয়ে তো অল্প স্বল্প অনেকটা জানলাম এখন আমাদের সঙ্গে আছে অ্যাস্ট্রোলজার হাদি ভাই তো হাদি ভাই তোমাদের দুজন সম্পর্কে একটু অ্যাস্ট্রোলজির কেই কেচি শোনাবে তো তোমরা কি শুনতে চাও সেটা হ্যাঁ আমি খুব ইন্টারেস্টেড ওকে দেখি আমাদের সারপ্রাইজটা কেমন সারপ্রাইজ স্পিচেস কিরকম হাদি ভাই আপনি কি আছেন আমাদের সঙ্গে আমি আছি আছি ওকে আসসালামু আলাইকুম তাহলে এটা আমাদের সঙ্গে আছেন দীপা খন্দকার এবং তার হাজবেন্ড শাহেদ আলী আপনি শুরু করুন এবং তাদের সঙ্গে কথা বলুন দীপা খন্দকার জি এবং শাহেদ আলী আপনাদের জন্য শুভেচ্ছা রইল আজকে ভালোবাসা দিবসে আপনার প্রেম করে বিয়ে করেছেন দিবা খন্দকার আপনার জন্ম আঠাশে নভেম্বর পাশ্চাত্য মতে আপনি ধনু রাশি প্রাচ্য মতে বা কোষ্ঠীতে আপনার রাশি হচ্ছে তুলা আপনি সাতই নক্ষত্রের মানুষ সেই জন্য চন্দ্র রাহু আর মঙ্গল আপনার জন্য মাঝে মাঝে অশুভ হয় দেবগণের মানুষ আপনি খুবই আবেগ প্রবণ এত আবেগকে একটু সংযত করতে হবে অশবণে বিয়ে করেছেন আপনি আপনার পারিবারিক জীবন টিকে যাচ্ছে শনির কারণে যখন আপনার বিয়ে হয় তখন শনি মহাদশা আবার শনি অন্তর্দশায় ছিল সেই জন্যই বিয়েটা টিকে গেছে টিকে যাচ্ছে আপনিও ভালো আছেন সেই হিসেবে আপনার স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালো আমি বলবো যে একটু ব্যায়াম ট্যাম করলে প্রচুর পানি খেলে আপনার স্বাস্থ্য আরো ভালো থাকবে দুই সন্তানের জননী আপনি একটা ছেলে একটা মেয়ে ওদের অগ্রগতির জন্য আপনি যথেষ্ট চেষ্টা করেন এবছর আপনার জন্য খুবই শুভ হবে তার পূর্বের সময়কে কাজে লাগাতে পারবেন আপনি নতুন চুক্তি হবে ছায়াছবির জন্য বুঝে সই করতে হবে যাতে ঠকে না যান ছায়াছবি ভাই জানে আপনি ভালো অভিনয় করেছেন এবং সেটা আপনার জন্য একটা মাইল ফলো পেয়ে আছে সেই জন্যই আপনি আরও অনেক সুযোগ পেয়ে যাবেন বৃহস্পতি এসে গেছে বৃহস্পতি আপনার তুঙ্গে সেই জন্যই আপনি অনেক ভালো কাজই করতে পারবেন আপনার জন্য আমার 
শুভেচ্ছা রইল সাহেদ আলী আপনার জন্ম সতেরোই আগস্ট সতেরোই আগস্টের জন্য আপনি পাশ্চাত্য মতে সিংহ রাশি আর প্রাচ্য মতে কর্কট সেই জন্য আবেগ ভরা চরিত্র আপনার প্রেমের গ্রহ শুক্র আপনার জন্য শুভ নয় সেই জন্য সতর্ক থাকতে হবে গ্রহ চন্দ্র এবং শনি তাই উন্নতির সাথে সাথে শত্রু সংখ্যাও বেড়ে যায় আপনার অত্যন্ত মেধাবী মানুষ আপনি অনেক কাজ করেন উন্নতির জন্য চেষ্টা করেন নিপুণভাবে কাজ করতে চান তবু বড় বেশি সুযোগ এখনো আপনার হয়ে উঠেনি এ বছর চেষ্টা করেন যেন ভারত আর বাংলাদেশের যৌথ প্রযোজনায় যে ছবিগুলি হয় তার যে কোনো একটা আপনি পেয়ে যেতে পারেন যা আপনাকে তুলে ধরবে সবার সামনে ভালোবাসে বিয়ে করেছেন সেটাকে টিকিয়ে রাখতে হবে সেদিকে দৃষ্টি দেবেন কারণ বিশ্বাস সংসারকে টিকিয়ে রাখে নিজেকেও স্ত্রীর কাছে বিশ্বাসী করে তুলতে হয় সেদিকে দৃষ্টি দিন ভালোবাসা দিবসে ছোট্ট একটা কবিতা আপনাদের আমার লেখা কবিতা শোনাচ্ছি যাতে আপনাদের ভালোবাসা আরো দৃঢ় হয় ভালোবাসা কাকে বলে জানিনি কখনো জীবনের চোরাবালি নতুনের হাতছানি আমাকে যে কাব্য শোনাতো তাকেই ফেলেছি প্রেম ভালোবাসা ভালোবাসা যেন ভিন্ন প্রতিমা তাকে গড়া যায় তিলে তিলে তিলোত্তমা করে অসুচিত হয়ে গেলে প্রেম আর থাকে না যে প্রেম বৃন্তচ্যুত হয়ে গেলে গোলাপ আর থাকে না গোলাপ ধন্যবাদ সবাইকে সারাদিন খুব খারাপ যাবে ওটা দেখলে সারাদিন এমনিতেই হ্যাঁ ওরকম অ্যাস্ট্রোলজির ব্যাপারটা আচ্ছা দীপাপা যখন বিয়ে করেছো যখন প্রেমে পড়েছো যখন সাহেদ ভাইয়ের সাথে সংসার শুরু করবে ডিসিশন নিয়েছো তখনকার যুগে প্রেম আর এখনকার যুগের প্রেম এবং তখনকার যুগের দম্পতি এখনকার যুগের দম্পতির মধ্যে তুমি কি ডিফারেন্স দেখতে পাও দ্য মোস্ট এখনকার কাপলদের মধ্যে অনেককেই দেখি যে বিয়ের পর পরেই খুব হ্যাপি 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 আমাদের লাভি টাভি দেখতে আর কি ভেতরটা জানি না আসলে কি রকম আমাদের এরকম ছিল না আসলে কারণ যেহেতু আমরা হুট করেই বিয়ে করেছি আমরা দুজন দুজনকে বুঝতে জানতে দুজনের প্রতি অ্যাডজাস্ট করতে দুজনের সাথে দুজনকে অনেক টাইম লেগেছে আমাদের আচ্ছা তো ওই প্রথম দিকে আমাদের অত লাভিং লাভিং ব্যাপার ছিল না যে কারণে দেখ মাঝে মাঝে দেখলে মজাই লাগে ভালো লাগে আচ্ছা তো সাহেদ ভাই আপনার কি হঠাৎ করে মনে হয় না যে আমি মানে হঠাৎ করে এরকম ফিলিং কাজ করে যে আমার ওয়াইফ কি আমাকে পেয়ে কি পুরোটা পরিপূর্ণ হলো কি হলো না এরকম মনে হয় কখনো যে সে কি আমার জন্য পারফেক্ট নাকি আমি তার জন্য কম এরকম মানে কনফিউজিং মেন্টালিটি কখনো ক্রিয়েট হয় হঠাৎ করে মনে হলো তো আর উপায় নেই কোনো লয়াল <laughs> এই বিষয়গুলা তো সে অনেক আমার তুলনায় তো অনেক বেশি ভালো মানুষই তো এইটা আমি তো তার জন্য আসলে পারফেক্ট না তার জন্য ঠিকঠাক না এটা আমি প্রথম থেকেই জানি যত দিন গেছে হয়তো আমি পারফেক্ট হওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছি মানুষের সবচেয়ে দামি সম্পদ হচ্ছে সময় সেই সময়টাই যখন তুমি একটা মানুষকে দিয়ে দিচ্ছ তো এটা পরে তো তার কাছ থেকে আর তুমি এর থেকে বেশি কিছু আশা করতে পারো না আগের যুগে যেমন আমার মা বাবার ভেতরে অনেক বেশি ভালোবাসার টান আমার মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে আমার বাবা টিভিটা দেখবে এটাই তার ভালোবাসা তো আমার মনে হয় আগের মানুষগুলোর মধ্যে যতটা সময় তারা দেয় তোমাদেরও তো একটা লম্বা সময় সাথে দেয়া তো সেই সময়টা আমার মনে হয় সেই সময়টাও একটা মানুষের প্রতি মানুষের মানুষকে আরও বেশি আকৃষ্ট করে বা সাথে রাখায় যে না আমি এর সঙ্গেই থাকবো কারণ সে 
ও তো তার সময়টা আমাকে দিয়েছে তো এই ওই যুগ থেকে এই যুগের আমি তো এতটুকু তফাতই দেখতে পাই এবং আরো বাকি তোমাদের ভালোবাসার জীবনের গল্প শুনবো তার আগে ছোট্ট একটা বিরতি নিয়ে আসি ভিউয়ার্স নিচ্ছে একটা ব্রেক ফিরছি শীঘ্রই সঙ্গে থাকুন হ্যালো ভিউয়ার্স ওয়েলকাম আস্ত দ্য শর্ট ব্রেক দীপা আপা যেখানে ছিলাম আগের যুগের ভালোবাসা এখনকার যুগের ভালোবাসায় ছিলাম এখন আমি একেবারেই ডিফারেন্ট একটা প্রসঙ্গে চলে যাই যেটা আসল বিষয় সেটা হচ্ছে নিজেকে সময় দাও কিভাবে তোমার অভিনয় জগতের কাজ তোমার সাংসারিক জগতের কাজ সব কাজ সিঙ্ক করার জন্য নিজেকে তো একটা আলাদা সময় দিতে হয় তুমি কি করে সময়টা কাটাও নিজেকে সময়টা মানে কি কিভাবে দাও সবচেয়ে নিজেকে দেওয়ার সময়টার একটু অভাব আছে নর্মালি খুব ছোট করে যদি বলি যে নিজের সময় বলতে খুব সকালটা আমার বাচ্চারা যখন স্কুলে যায় তখন আমি রান্না করি বাসা গুছাই বা পরবর্তী যেই শুটিং টুটিং আছে ওই স্ক্রিপ্টটা হয়তো ওই সময়টাতে পড়ে ফেলি কস্টিউমটা কি হবে ওইটা নিয়ে ভাবি বা ওগুলো রেডি করি মানে ওই সকালে দেখা যায় যে আটটা থেকে এগারোটা এই তিন ঘন্টার একটা টাইম আমি পাই তখন ওই কাজগুলো করা হয় আমার মনে হয় তখন ওই সময়টাতে এক কাপ চা খাওয়াটাও নিজেকে একটা সময় দেয় কারণ আমরা চা খেতে খেতে সামনে হয়তো বসি দুই ঘন্টা একটু চা খাই গান শুনি বা কিছু দেখি নিজের পছন্দের কিছু সারাদিনে তো নিজের পছন্দের কিছু দেখতে পারি না তো ওই সময়টাতেই দেখি তো ওইটা খুব মানে পছন্দের সময় সাহেদ ভাই কি কি ভালো লাগে এমনি নিজেকে সময় দিতে মানে কি কি করে না আমি গান শুনতে পছন্দ করি হেডফোনে গান শুনি বা বিভিন্ন ধরনের গান শুনি ছেলেকে নিয়ে গান শুনি মেয়েকে নিয়ে গান শুনি মুভি দেখতে পছন্দ করি বেশি পছন্দ করি সিনেমা হলে যে মুভি দেখতে আমার সিনেমাটা অনেক মানে সিনেমা হলে দেখতে ভালো লাগে আর নাটক দেখি থিয়েটার দেখতে ভালো লাগে বই পড়ি বই পড়তে যখনই সুযোগ পাই বই পড়ার চেষ্টা করি আপনি শান্ত প্রকৃতির মানুষ আপনার ঠান্ডা গান শুনতে ভালো লাগবে আপনার বই পড়তে ভালো লাগবে এটা গরম গরম মনে হয় বরাবর যে এরকম আমি খুব শান্ত না কিন্তু যারা আমাকে পার্সোনালি চেনে জানে তারা জানে তাহলে দিপা পাই হতে বলতে পারো যে আপনি কতটা অশান্ত এবং আমি শান্ত গান তাহলে অশান্ত কথাই যখন আসলো তাহলে আমি আরেকটু ছোট করে জানতে চাই যেটা হচ্ছে এমন কি কখনো হয় খুব সুন্দর নায়ক আমাদের স্ক্রিনে যার সঙ্গে দীপা আপা ক্যারেক্টার প্লে করছে নায়কটা খুবই সুন্দর গুড লুকিং এবং তার সঙ্গে ক্যারেক্টার প্লে করছে দীপা আপা তখন কি হঠাৎ করে নিজের ভেতরে একটা মানে রাগ ক্রিয়েট হয় যে কেন না মানে নাকি হয় না যাদেরকে দেখি তাদের যাদেরকে আমি সুন্দর দেখি তাদের দেখে আসলে আমার খুব ইয়ে হয় না মানে মায়া হয় কষ্ট লাগে না আমার মনে হয় দীপা আপা আসলে আমাদের সাহেদ ভাই কাছাড়া অন্য কারো প্রতি তেমন ইন্টারেস্টেড না এর জন্যই সাহেদ ভাই খুব রিল্যাক্স থাকে আমি যেটা বুঝতে পারছি এখন যে দীপা আপা আসলে অন্য ব্যাপারে বা অন্যদিকে কনসেন্ট্রেশনই দেয় না বিকজ হি ইজ সো স্ট্রং যে নিজেকে স্ক্রিনে কারো সাথে দেখে আমার কখনো লাগে না এই কারণে যে আমার সাথে তো স্ক্রিন অনেক কখনো লাগে না এটা আমি মানি না বললাম যে এই জন্য কখনো লাগে না আমি বুঝতে পারলাম সাহেদ ভাই যদি কখনো এরকম ফিলিং হয়ও সাহেদ ভাই সেটাকে প্রকাশ করে না কারণ তার মনে হয় যে এটা একটা মানে খনিকের ব্যাপার এটা পরে ঠিক হয়ে যাবে এটা টেকনিক্যাল জব অভিনয় তো আসলে টেকনিক্যাল জব ছাড়া কিছু না আপনি যতই বলি এটা একটা আর্টিস্টিক কাজ ইমোশনাল কাজ এটা একটা টেকনিক্যাল কাজ নাথিং এলস আচ্ছা দীপা বা যেটা হচ্ছে আমি একটু তোমাকে জিজ্ঞেস করি যে আগে তুমি যখন তোমার অভিনয় জীবন শুরু করেছ তখন যে ধরনের নাটক হতো তখন যে ধরনের সিলেকটিভ টেলিফিল্মস হতো যে ধরনের ডিরেক্টাররা কাজ শুরু করে সবাইকে পদ দেখিয়ে দিয়েছে যে এভাবে নাটক তৈরি করা যায় তাদের সঙ্গে তো তুমি কাজ করেছো আমি নিজেও দেখেছি তো তখনকার তোমাদের ওই নাটকের অভিনয়ের পরিবেশটা আর এখনকার পরিবেশের মধ্যে তুমি ডিফারেন্স কি পাও এখন যেমন হচ্ছে অনেক কিছুই হচ্ছে সব জায়গায় শুটিং হচ্ছে তখনও কি এরকম হতো না তখন তো আসলে এত শুটিং হতো না এত চ্যানেল ছিল না অনেক কম চ্যানেল ছিল অল্প নাটক হতো নাটকটা অনেক গুরুত্ব দিয়ে নাটক হতো যে একটা নাটক হচ্ছে অনেক প্রিপারেশান ইউটিউবে যেমন এখন ভিউ মানে কার ডিমান্ড কত সেটা নাকি ইউটিউব ভিউ দেখে বোঝা যায় এরকম বিষয় ছিল না মানে কোন ক্যারেক্টারে কাকে দরকার তাকেই খুঁজে বের করা হতো এবং 
তার ডেটের জন্য অপেক্ষা করা হতো যে আপনি কবে পারবেন এইভাবে করে ডেট নেওয়া হতো এখন যেটা হয় যে এই এই ডেট আপা আপনি কি আছেন কিনা যাকে তখন দরকার ছিল ক্যারেক্টারটাতে যে ডিমান্ড করছে যার আউটলুক যার ক্যালিবার যে যে ওটাতে সেট হচ্ছে তাকে ডাকছি তো এখন কেন ডাকছে না সেই সেই মানুষটাকে এখন কেন ডাকা হচ্ছে না এখন আসলে এখন আসলে কেন ডাকা হচ্ছে না আমি আমিও শিওর না যে আসলে কেন ডাকা হচ্ছে না আমি একটু বলবো যদি একটু অ্যাড করি যে তখন আসলে ওই আপনি যে বলেন ক্যালিবার বা কোয়ালিটি বিচার করে আসলে কিন্তু কাস্টিংটা হতো মানে স্ক্রিপ্ট যেটা হতো আগে লেখা হতো লেখা হওয়ার পরে কিন্তু কাস্টিংটা খোঁজা হতো যার সাথে যাচ্ছে তার সাথে মিলিয়ে সময় নিয়ে রাখা হতো ওইভাবে করে করা হবে এখন কিন্তু একজনকে আগে ডেটটা নেওয়া হচ্ছে তারপরে তাকে কাস্ট করে তাকে অনুযায়ী স্ক্রিপ্টটা করা হচ্ছে তার সাথে অ্যাডজাস্ট করে সবাই করে করা হচ্ছে মানে হচ্ছে কি এখন হচ্ছে মার্কেটিং এর যুগ আপনি কত ভালোমতো নিজেকে বিক্রি করছেন নিজেকে সেল করছেন তখন আপনি আসলে নিজেকে প্রেজেন্ট করতেন আপনার আসলে ইমেজটা বা আপনার পার্সোনালিটিটা বা আপনি ক্যারেক্টারটা যে প্লে করছেন সেটা আপনি কিন্তু ওই ক্যারেক্টারটা হয়ে প্লে করতেন এখন যেটা হচ্ছে আমি করছি আমি অমুক অ্যাক্টর আমি সেলেবল আমার এজেন্সিতে ডিমান্ড আছে আমার স্পন্সরের কাছে ডিমান্ড আছে আমাকে নিয়ে আমি এভাবে বলবো এভাবে করো এভাবে করো এভাবে করে করছি মানে মেজরিটি তাই হচ্ছে আসলে আমি জানি না যে যখন আসলে আপনি এইভাবে কোনো ব্যক্তি বা অল্প কিছু লোক ওরিয়েন্টেড কোনো কিছু করবেন সেটা কতদিন কাহাতক করতে পারবেন কারণ এটা তো একটা মেধাশূন্য কাজ এটা তো মধ্যে আসলে ওইভাবে মেধার প্রয়োজন হয় না খালি এক্সপোজার প্রয়োজন হয় যে যার যে লোকের মার্কেটিং ভ্যালু আছে তাকে এক্সপোজ করো এখানে তার কোনো কিছু এই জায়গাটাতে শাহেদ ভাই তো যারা আসল অরিজিনাল যারা অ্যাক্টর অ্যাক্ট্রেসেস তারা কি পিছিয়ে যাচ্ছে না তারা ঝরে পড়বে হয়তো সময় আমি বলছি না যে ঝরে পড়বে হয়তো বলছি এই জন্য যে তারা ফাইট করে যে কোয়ালিটি যারা তারা তো অবশ্যই টিকে থাকবে টিকে থাকে আসলে যেমন আমি আমি ফিল করি যে এখনো পর্যন্ত দেখা যায় যে কিছু ক্যারেক্টার আছে যেগুলোর জন্য আলটিমেটলি খুঁজে খুঁজে ঠিকই আমাদেরকে ডাকে ডাকে বলে যে এই ক্যারেক্টারটা আপনার করতে হবে বা একটু টাইম ম্যানেজ করে করে দেন অনেক সময় বাজেট বাড়িয়ে হলেও হয়তো আমাদেরকে অ্যাডজাস্ট করছে কিন্তু সেটা খুব মিনিমাম সেটা খুবই মিনিমাম সেটা নট দ্যাট যে সব সময় হচ্ছে অনেক সময় এই জন্য ম্যাক্সিমাম সময় হচ্ছে যে খুব অল্প ক্যারেক্টার নিয়ে কাজ হচ্ছে ফ্যামিলি কিন্তু কোনো গল্প এখন আর হয় শর্টকাটে হ্যাঁ দুজন মানুষ এবং একটা ঘরের মধ্যেই হয়তো সে ঘর থেকে বেরোচ্ছে যাচ্ছে হয় সে ইউনিভার্সিটিতে যাচ্ছে অফিস যাচ্ছে সবই বোঝানো হচ্ছে ঘর থেকে বের হওয়ার ঢোকার মধ্যেই এবং দেখেন আপনি যে নাটক গুলোর কথা বলছেন সেগুলো কিন্তু স্টোরি প্রধান নাটক ছিল সেই সময় বা যে ফিকশন গুলি গল্পটা কি ছিল এটা বলা যায় না কিন্তু বলা যায় এখন এক্স্যাক্টলি আমার আমার মনে আছে সব প্রেমের স্কুল শেষ করে কখন বাসায় এসে আমি ওই সিরিয়ালটা দেখব আমি বাংলা ওই ধারাবাহিক নাটকটা দেখব তো এই যে একটু ডাউন গ্রেডিং অবস্থা দা হোল সিচুয়েশন এইখান থেকে মানে মুক্তির উপায়টা কি লাইক এটাকে কিভাবে ফ্লেক্সিবল করা যায় এটাকে কিভাবে আগের মতন করা যায় লাইক দীপাপা যে আপনি বললেন যে আগে ক্যারেক্টারটা অনুযায়ী মানুষটাকে চুজ করা হতো খুঁজে বের করা হতো তাহলে এখানে তো একজন অভিনেতা অভিনেত্রীকে খোঁজা হচ্ছে যে এই ক্যারেক্টারটা কে প্লে করতে পারবে তো এটা তো একটা সিজন অভিনেতা অভিনেত্রীর জন্য অনেকটা খরার মতন না যে আমার জায়গাটা হতো অন্য কাউকে ডাকছে যার মার্কেটিং বেশি যাকে দিয়ে যার ইউটিউবে টিআরপি বেশি এইখানে কি সেই মানুষটার ভেতরটা যে আহত হচ্ছে এইটার থেকে মানে এই সিচুয়েশনটা থেকে বের হয়ে আসা দেখার টাইম কারণ নাই সেটাতে আমরা গেলামই না আর একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস বলতে ভুলে গেছি কথার মধ্যে সেটা হচ্ছে আগে যে সময়ের কথা বলছে সেই সময় কিন্তু মধ্যস্বত্ব ভোগী একটা গ্রুপ যেটা এখন যারা মার্কেটে অ্যাক্টিভ তারা কিন্তু ছিলেন না তারা আসলে নিজেরা লাভবান হতে যে বাকি সব কিছু সর্বনাশ করে দিচ্ছেন টোটাল সিস্টেমটা সহ সম্পর্কে আছে যে আমরা বিয়ে করব এবং যারা অনগোয়িং দম্পতি তো তাদের জন্য তোমরা দুজনই ছোট ছোট করে কিছু একটা বলো যেহেতু তোমাদের চোদ্দ বছরের দাম্পত্য জীবন এবং এটা একটা লম্বা সময় নিজেদের ভালোবাসা প্রমাণ করার জন্য নিজেকে নিজেদেরকে টিকিয়ে রাখার জন্য তোমরা দুজনই ছোট ছোট করে একটু একটু বলবে প্রথমে যেটা দিয়ে শুরু করেছিলাম আসলে ফোকাসটা অনেক জরুরি আমি কাকে 
প্রায়োরিটি দেব লাইফে আর কোন কাজটাকে প্রায়োরিটি দেব এটা খুব জরুরি এটা সবার আগে ঠিক করতে হবে আর আরেকটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে অনেক কিছু হয় আসলে অনেক রকম সিচুয়েশন হয় কিন্তু একটু ধৈর্য ধরতে হবে একটু ডিটারমিনেশন থাকতে হবে যেমন আমার আমার একটা ব্যাপার ছিল আমি আমার মনে হয়েছিল যে আমি বিয়ে করেছি আমি এখানেই থাকবো ওকে সামহা আমাকে আমি এখানেই থাকবো তো এই ডিটারমিনেশনটাও অনেক হেল্প করেছে আমার কাছে মনে হয় যে যদি এরকম হতো যে দেখি ভাল লাগে কি না না হয় দু বছর দেখবো তারপরে চলে যাব আচ্ছা দু বছর বাচ্চা টাচা নিবো না তারপর চলে যাব এরকম যদি হতো কিন্তু আমার আমি সেটা না করে আমি অপশন খুঁজেছি আমার কাছে মনে হয়েছে যে ওকে বাচ্চা হলে হয়তো আর একটু বেটার হবে রিলেশান বা সংসারটা একটু বেটার হবে আমি বেটারমেন্ট খুঁজেছি আমার আমি ছেড়ে যাওয়ার পথ খুঁজি নাই আমার আমি খুঁজেছি যে কি করলে বেটার থাকা যাবে তো আমার কাছে মনে হয় যে আপনারা ট্রাই করে দেখতে পারেন যে জিনিসটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ডিসিশন মেকিং করতে হবে নিজেকে ডিসিশন নিতে হবে যে আমি কি করব কি চাই সামনে কি হবে এবং সেই অনুযায়ী নিজের সব কিছু ধরে রাখাটাই আসল বিষয় সায়েদ ভাই একটু বলেন আমি একটা গান গাই ছোট করে এই তো হে থায় কুঞ্জ ছায় স্বপ্ন মধুর মোহে এই জীবনে যে কটা দিন পাব তোমায় আমায় হেসে খেলে কাটিয়ে যাব দোহে স্বপ্ন মধুর মোহে কাটবে প্রহর তোমার সাথে তোমার সাথে কাটবে প্রহর তোমার সাথে হাতের পরশ রইবে হাতে জীবন মধ্যে যাবে ভরে রঙের সমারোহে স্বপ্ন মধুর মোহে আমি আসলে যখনই ধরেন কখনো ঝগড়া হয় রাগ হয় দীপার সাথে বা আমার খুব খারাপ লাগে একা একা আমি নিজের মধ্যে এটা সুরার মতো আওড়াতে থাকি আমি গাইতে থাকি নিজের মনে মনে এই যে এখন লাস্টে এসে বের হলো দীপাপা যে কিছু একটা হলে তখন আমি গানটা গাই তার মানে তার কিছু না কিছু একটা ফিলিং তো হয় হয় খারাপ লাগানো হলে কষ্ট পাওয়া হলে কিছু একটা থাকে আমি সংসার করছি যার সাথে আমার তার সাথে খুব ভালো লাগছে এটা আসলে অভিনয় করা হবে এক্স্যাক্টলি আমি এটা এটা স্বাভাবিক আর ভালোবাসার মতো স্বাভাবিক একটা জিনিস যে একটু কনফ্লিক্ট হবে একটু ক্ল্যাশ হবে একটু বুঝবেন একটু খারাপ লাগবে একটু কষ্ট না পেলে তো আসলে সেটা ভালোবাসা আমি যখন হয় আমি নিজের মধ্যে নিজে আবার রিসেট করি এবং নিজে 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 অ্যাডজাস্ট হই নিজে নিজে ঠিক হই তো আমাকে খুব কাজে দেয় গানটা थैंक यू दीपापा थैंक यू शायद भाई हमारे प्रोग्रामे आसार जो स्टार कैफे अपन संगे सुंदर एक समय काटल धन्यवाद दर्शक हमारे संगे एत खण थार्जे संगे छें दीपा खंदकार और शाहेद आली सबा के भलोबासा दिवस अनेक शुभे अपन संगे आबा देखा नेक्स्ट उइके टिल दें टेक केयर बाबा